Right, this was my first Sunday after my week spent on the Holy Land. So I'm back in my parish and uh, today we are still in the Epiphany time, this is why I'm still in white. And we had the uh, wedding of Cana, uh, chapter in um, John, sorry, chapter 2, verses 1 to 3, 11. So I was saying to the parishioners this morning and this, uh, this afternoon, that uh, I preached thousands of times about um, the wedding in Cana, and it is still fascinating to preach about this. But what is very different for me is that uh, I'm back from the Holy Land, and in you know, the Holy Land I had this uh, wonderful opportunity of being at the different places where the, the events happened. And so this is especially wonderful for me because uh, I, I love, as you already know, um, spending the beginning of my preaching by giving a context to uh, the Gospel, saying uh, where it happened, uh, what kind of culture we are in, giving some details about the, uh, um, uh, about the linguistics. Everything that is useful to understand something happening at a different time, a different location, and uh, in a different culture. So this is why it was so important. <coughs> and sorry, I'm still under the weather. So, um, one of the first things that was important for me uh, when I've been to Cana is to, be, to face uh, the size of the jars in which uh, uh, Jesus had turned the water into wine. So the, uh, the jar is about the, the, the size of the pulpit in which I preach. And <coughs> I made this uh, fun thing of uh, calculating the, numbers, the number of bottles of wine that, that it represents. So it's approximately 100 bottles. And I know that doesn't really impress my uh, British uh, congregationist, uh, uh, this, uh, this number. And that's just a bit of a joke with the with the Brits who are quite good drinkers. <coughs> <coughs> so uh, it gives it gives us uh, an idea of um, the abundance that uh, was significant for Jesus, and all his uh, preaching and all these acts were about the abundance of uh, <coughs> of things. There was the water. There were the fish. The bread and so on and so forth. <coughs> so, um, this was um, something additional to the context. Then, um, talking about the context, I uh, pointed out the, uh, this kind of relationship that is between Jesus and, and, and his mother. <coughs> and there are two points um, interesting, is um, of coming from um, an Anglo-Saxon culture that can um, shock to see the way he's addressing to his mother because he says, uh, woman, and he say, what does this have to do with thee? Um, that sounds very dismissive and um, some of the English speakers, commentators would have said that he doesn't care about what he, his mother is saying. But actually that's not the case because a uh, woman in public um, from a son to his mother is something uh, really respectful is <coughs> exactly the same kind of same kind of wording when we address to the queen and we say uh, ma'am madame which is very respectful and that's the same that's a, a way of saying madame or my lady or something like this so actually is respecting him is respecting respecting her and what this thing has got to be to do with you uh, is actually a, a way in Greek to say, um, don't worry, I take care of it. So you see, changing perspective uh, gives a totally different reading of what is actually happening. And uh, more, moreover, uh, this is the, the reason why some English commentators might have said that actually uh, Christ isn't listening to what his mother is, is saying. And for me, who comes from a Latin uh, uh, culture, uh, I understand something totally different. 
what I understand is this pathetic attempt from a son to say no to his Jewish mother. That doesn't exist. Uh, a son doesn't say no to his Jewish mother. Uh, she's so important that he just does what his mother tells him to do. And this is something extremely cultural that you have to understand. Um, the proof is that she doesn't uh, listen to his uh, answer. She just say to, uh, to the servants, just do what he says. And so this is uh, another aspect that is uh, uh, very important, I think, is to, to have in mind uh, when we have the, the scenery. So this, these are the kind of context that I, that I love to give to my parishioners when I introduce a, a, a sermon. A sermon. So, um, but what is now the uh, the lecture that we can dig from this uh, the gospel that uh, Jesus is given to, to giving to to us by um, by doing actually <coughs> what is told to by by his mother. Um, the first miracle is. Um, using the jars who are actually dedicated to the ritual of the cleansing of uh, bathing before any kind of um, liturgies uh, turning something that comes from definitely from the old from the first testament the first covenant um, concerning all the rules and what is clean, unclean, sacred, profane, turning these things upside down into a miracle that gives wine. And wine for uh, the Jews is something that is not about drunkenness. Drunken, drunk, being drunk is something that is not acceptable. It's really inappropriate. But wine is always important um, for the celebrations. It's, it's a link to celebration. And <coughs> it was drunk in moderation and, and cut with, with water. So it's coming from something that is re very restrictive, the law, uh, that is um, ruling the, uh, the, uh, uh, the life of the Jews every day into something that is about joy. Because he, Jesus, <coughs> has fulfilled the law. That's done. It's finished. Now there's something else. This is, and this is the new covenant that Jesus is bringing us. It's all about joy, celebration, uh, love, sharing with each other, uh, and um, attraction between two people and enjoying life. <coughs> so, what can we do with that? What is the, the, the lecture for us today as Christians? And I think, and it's the thing that I, I shared with my parishioners, is that um, we've got to be the wedding in Cana. If people meet you, people who are non-believers or just your neighbour, people from the village meet you, um, they, need, they need to feel this joy. We must be bringers of the joy of Cana. <coughs> they must feel that with us they will be loved. They won't be judged. They will share a glass of wine. They will share a good laugh. They will share good news. This is the point. We've got to be a constant wedding where Jesus is the VIP guest. In that case, we can bring uh, love to the world. Amen. Donc, frères et sœurs dans le Christ, c'est. <coughs> uh, premier dimanche que je passe de nouveau dans ma paroisse après être revenu de Terre Sainte euh, où j'ai passé une semaine et euh, je suis encore un peu euh, <coughs> pris par, le, par euh, la toux. Euh, donc ce que j'ai partagé avec les, les paroissiens ce matin et ce soir c'est que euh, aujourd'hui nous euh, nous sommes toujours dans le temps de l'épiphanie, c'est toujours pour ça que je suis toujours en blanc d'ailleurs. Euh, et on, on avait donc le, le, 
l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 à 11, donc c'est les, les noces de Cana. Les noces de Cana, comme je l'aurais dit, j'ai déjà prêché des centaines de fois de, dessus, mais là, cela revêt un aspect complètement différent pour moi, puisque cette fois-ci, euh, je, je, je prêche en, a, en ayant été sur place. Et donc j'ai vécu, j'ai été à Cana, et j'ai été à l'endroit qui, euh, on présume, était l'endroit où s'est passé le, 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 le banquet. Et j'ai vu, <coughs> alors peut-être pas l'authentique jarre, mais j'ai vu exactement le même style de jarre qu'il y avait à l'époque. Et c'est considérable, c'est extrêmement grand. Je disais, ça fait, ça fait la taille de la chair sur de, la, de laquelle je, je prêche. Et je me suis amusé à faire le calcul, ça fait à peu près une centaine de bouteilles de vin. Alors, une centaine de bouteilles de vin pour un, pour un mariage, ça n'impressionne pas beaucoup nos amis anglais. Ça les fait rire que je leur dise ça, mais bon, vu la tendance à boire dans le, dans le pays, ils ont de quoi rire. Mais cela veut dire à quel point euh, on est tout de suite avec Jésus-Christ dans l'abondance. Et ça va être le cas euh, par la suite, puisqu'on va se retrouver avec la multiplication des pains, et, et les, euh, la, les pêches miraculeuses, et le nombre de, de, de guérisons. Tout cela est en abondance. Avec Jésus, on a une abondance de grâce. <coughs> Donc, comme je l'aurais dit, c'est très important pour moi d'aller sur euh, les lieux, d'avoir connu les lieux, parce que j'aime toujours commencer mes prédications par euh, un contexte, de, de, par une mise en situation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit linguistique, que ce soit les, les lieux exacts. Donc là, ça a vraiment ajouté, pour moi personnellement, euh, dans ma préparation euh, du, euh, euh, du sermon. Donc, pour continuer dans, euh, la, dans le contexte culturel, ce que j'aime bien, c'est le rapport entre Jésus et sa mère. Et on est frappé, dans la, surtout dans la culture anglo-saxonne, de voir qu'il s'adresse à, à sa mère en disant « femme » et qu'il lui dise euh, « qu'as-tu à voir avec cela euh, ?» Ce n'est pas mon heure. Il parle d'une façon qui, qui semble vraiment euh, rustre, qui, qui n'est pas poli du tout. Mais en fait, c'est faire une erreur culturelle. Parce que que ce soit en grec ou dans cette culture-là, euh, s'adresser en disant « femme », c'est comme si on s'adressait en disant « madame » ou euh, en anglais « my lady ». Euh, c'est en fait un titre de, de respect vis-à-vis -vis de la mère. Il ne dit pas « maman » devant tout le monde, il dit « madame ». Et c'est quelque chose en fait de très respectueux. Et l'expression euh, « qu'as-tu à voir avec cela euh, ?» Ça ne veut pas dire, en fait, ça ne te regarde pas. Ou alors ça veut dire, mais pas dans, le sens, pas dans un sens péjoratif. Ça veut dire dans un sens que euh, ne t'en soucie pas, je m'en occupe. Et euh, donc certains commentateurs ont fait, je pense, l'erreur de dire que Jésus n'a rien à faire de ce que sa mère lui dit. Au contraire, enfin, c'est une erreur quand on est dans une culture anglo-saxonne. Mais comme je leur disais à... à mais par un même parancien, pour moi qui suis de culture latine, je, je vois très bien le contexte culturel et je vois tout de suite que c'est une, une, une piètre tentative de la part d'un fils de dire non à sa mère juive. Ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de parler de cliché, c'est quelque chose de culturel. Un fils ne dit pas non à sa mère juive. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, on, on le voit. Euh, dans sa, elle, elle, ne, elle ne tient même pas compte de la réponse de son fils. Euh, avant même qu'il puisse l'ouvrir, qu elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Entre parenthèses, parce qu'elle, elle, elle, elle sait que son fils va régler le problème. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement culturel. <coughs> euh, donc tout cela est fascinant. Mais qu'est-ce qu que ça nous apprend, tout ce, tout ce contexte-là Qu'est-ce que cette, ce, cet évangile nous apporte de plus ce que je pense qui est, qui est un des points qui est très important ici, c'est avec quoi est fait ce, ce miracle, d'où part ce miracle. Jésus utilise les jarres qui sont les jarres de l'ablution, qui sont faits pour euh, les rituels de, de nettoiement à, avant d'aller euh, faire je ne sais quelle euh, 
liturgie euh, par rapport euh, au temple ou à la synagogue ou, ou quoi que ce soit. Jésus est en fait en train de partir de quelque chose qui est vraiment un élément représentatif de ce que c'est que l'Ancien Testament, le Premier Testament, la première alliance avec Dieu, qui était faite de règles qui étaient devenues vraiment des contraintes quotidiennes. <coughs> Jésus remet tout cela en cause non pas parce qu'il élimine, mais parce qu'en lui, c'est complètement accompli. Et il apporte un nouveau euh, testament, une nouvelle alliance avec, euh, avec Dieu. Une alliance différente qui, elle, au contraire, n'est euh, pas là pour restreindre, contraindre, mais qui est au contraire pour rendre libre et qui est basée uniquement sur l'amour et la joie. Donc, quelle implication pour nous aujourd'hui L'application pour nous aujourd'hui, c'est cette question que nous avons à nous poser. Est-ce que nous, chrétiens, quand les gens nous rencontrent, ceux qui ne seront pas chrétiens, ou simplement notre voisin, n'importe qui qui passe du temps avec nous, est-ce qu est que lorsqu'ils sont en notre présence, est-ce qu'ils se retrouvent aux noces de Cana Est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter la joie est-ce qu'ils sont en train de partager un verre de vin avec nous Est-ce qu'ils vont avoir du réconfort avec nous Est-ce qu'ils vont avoir un sourire Est-ce qu'ils vont rire avec nous C'est ça qui est important. C'est ce que les gens ressentaient quand ils étaient avec Christ. Est-ce que les gens autour de vous, est-ce que les gens autour de nous ressentent ça quand ils sont avec nous C'est seulement en ressentant ce genre de, de, de sentiments, de... de de moments que vraiment nous apportons l'amour de Christ. Amen.